കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം യൂസ് ചെയ്ത് ടീച്ചേഴ്സ് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റുകളിൽ എങ്ങനെ സ്വന്തം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും അതിനോടൊപ്പം സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ടീച്ചേഴ്സ് ഈ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിനെ റീവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഫർമേഷനാണ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളതുമാണ് അപ്പോൾ സമയം കളയാതെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി ഞാൻ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം എന്ന ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ആപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊരു ഇൻ്റർഫേസിലാണ് എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലോഗിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിനുശേഷം ഞാൻ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ക്ലാസിൻ്റെ പേരുള്ള ഐക്കണിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു ക്ലാസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ മൊത്തം മൂന്ന് ഡോക്യുമെൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അനൗൺസ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്കതിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യാം ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമേജ് ഫയലുകളും ഒരു ഓഡിയോ ഫയലും ഒരു വി ഒരു പി ഡി എഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ടീച്ചേഴ്സ് എന്ത് തരം ഡോക്യുമെൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റുഡൻസിന് വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതായി അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ രണ്ട് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റുകളുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ഡേറ്റും ടൈമും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് അത് കാണുമ്പോൾ ഇത് ഏത് ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റാണെന്നോ മാക്സിമം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ ആ കുട്ടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഇനി കുട്ടി എങ്ങനെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യണം എന്നുകൂടി പറയാം യുവർ ആൻസർ എന്ന ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കുക യുവർ ആൻസറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ബബിൾ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരു സർക്കിൾ ആ സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ബബിളിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേൺ ഇൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ആൻസർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാണോ എന്നുകൂടി ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും സബ്മിറ്റ് ബട്ടണിൽ ഒന്നുകൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ചെയ്താൽ ആ കുട്ടി സ്വന്തം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു വളരെ നിസ്സാരം ഓരോ സ്റ്റുഡൻറ്റും അവരവരുടെ ലോഗിൻ ഐ ഡി ഉപയോഗിച്ച് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ അവർക്ക് ആ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് ഇത് ഏത് ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റാണ് എന്നും മാക്സിമം എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന ഇൻഫർമേഷനും കിട്ടുന്നതാണ് അതിനുശേഷം അവർ യുവർ ആൻസർ എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള ബബിളിൽ ടച്ച് ചെയ്ത ശേഷം ടേൺ ഇൻ എന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചു പോകാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ എന്ന് മനസ്സിലായി കാണും അടുത്തതായി ഞാനിനി ഒരു ടീച്ചറായി ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ് ടീച്ചറായി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാനിനി പറയുവാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ടീച്ചറിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും വ്യൂ ആകുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ക്ലാസ് വർക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിക് നിങ്ങൾക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ രണ്ട് ദിവസത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റുകളാണുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് ഒരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് മൊത്തം
സമ്മറി എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ടച്ച് ചെയ്യുക ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൊത്തം മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അതിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രം സ്വന്തം അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതുവരെയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് എത്രയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഔട്ട് ഓഫ് ത്രീ ഓൺലി വൺ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് എന്ന് ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു ആ കൗണ്ട് പ്രസൻറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ്റെ വലതുവശത്ത് കൗണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതും കുട്ടികൾ മാർക്ക് ചെയ്ത അറ്റൻഡൻസ് അപ്പോൾ തന്നെ അപ്ഡേറ്റഡായി ടീച്ചറിനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നതും അപ്പോൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനിയും ഒരു കാര്യം കൂടി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് സെക്കൻഡ് അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റാണ് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റുമാണ് ഇന്നലത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് സമയം കഴിഞ്ഞു പോയാണെക്കെയും രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇതുവരെ സ്വന്തം അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവർ രണ്ടും മിസ്സിംഗ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ അസൈൻഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ രണ്ട് പേരുടെയും റെസ്പോൺസ് മിസ്സിംഗ് ആണ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ ദിവസം ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ദേ ബോത്ത് ആർ ആബ്സെൻറ്റ് അതേപോലെ മുകളിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രം ടേൺഡ് ഇൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നലത്തെ അറ്റൻഡൻസിൽ ഒരു കുട്ടി മാത്രം പ്രസൻറ്റ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനോടൊപ്പം ഡൺ ലേറ്റ് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈം കൊടുത്തിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് മണി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷവും ആ കുട്ടി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ശേഷമാണ് സ്വന്തം അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഡൺ ലേറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ അവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഒരു കുട്ടി സമയത്ത് തന്നെ അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടി ടേൺഡ് ഇൻ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് ഒരു കുട്ടി അറ്റൻഡൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി പക്ഷേ സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടേൺഡ് ഇൻ എന്നും അതിനോടൊപ്പം ഡൺ ലേറ്റ് എന്നും കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു ഇനി ആരാണോ സ്വന്തം അറ്റൻഡൻസ് സമയം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതുവരെയും രേഖപ്പെടുത്താത്തത് അവർ മിസ്സിംഗ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു അടുത്തതായി ഒരു സംശയം ഉയരുവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അറ്റൻഡൻസ് ഷീറ്റ് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ അറ്റൻഡൻസ് ഇടുന്നത് ടീച്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഓരോ റെക്കോർഡിക്കൽ വർക്കും കുട്ടികൾ കണ്ടു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുവാനാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഈ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ ആയിരിക്കും ഡോക്യുമെൻറ്റുകളും ഹോംവർക്കുകളും അസൈൻമെൻറ്റുകളും ക്ലാസ് ടെസ്റ്റുകളും ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഫർദർ പ്രൊസീഡിങ്സ് കുട്ടികളെ അറിയിക്കുന്നതും ടീച്ചേഴ്സ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും കുട്ടികൾ കണ്ടു ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് തിരിച്ച് ടീച്ചേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഈ അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡെയിലി അറ്റൻഡൻസ് കമ്പൽസറിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു